நம்ம துரதிருஷ்டம் நம்ம அப்போ இருந்த நம்ம அரசு தலைவரும் அஃப்கோர்ஸ் அவர் அவரும் ஒரு பெரிய இந்த பெரும் தலைவர் தான் கலைஞர் அவர் எனக்கு வந்து எந்தவித அப்ஜெக்ஷன் இல்லைன்னு எழுதி கொடுத்துட்டாரு ஒரு பெரிய அளவுக்கு காங்கிரஸ் இழைத்த ஒரு தீமை நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஒருவேளை இந்த ஐ புள்ளி என் புள்ளி டி புள்ளி ஐ புள்ளி அந்த கூட்டணியில் வந்து ஆல்ரெடி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் அங்கே பதினஞ்சு பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காங்க ஆல்ரெடி நூற்றுக்கணக்கான இடங்கள்லையும் இந்த நீர் தேங்கி இருக்கும் அந்த நூறு நீர்லேருந்து வயல் வரப்புகள் இருக்கும் இதனால தான் ஆவரேஜ் பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு டன் வரைக்கும் நெல் அந்த காலத்துலேருந்து நெல் மில்லட்ஸ்லாம் நான் பாட்கள் எடுத்தாங்க இந்த காலத்தில் முக்கிய முக்கிய நாலு டன் அஞ்சு டன் ஆறு டன் பண்ணுறாங்க நம்ம வந்து வெறும் தமிழன்டா தமிழன்டான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு அப்போ பத்தாது நான் தமிழன்டா தமிழில் இருக்கிற நீர் வளத்தை நான் திருப்பி கொண்டு வரேன்டான் நினச்சோன்னா எப்படியும் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம நாட்டை மாற்ற பாகிஸ்தான் நமக்கு எதிரி சைனா நமக்கு எதிரி நம்ம எவ்வளோ முடியுமோ நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து தீங்கு பண்ண தான் அவங்க நினைப்பாங்க மண்ணை வாரிடுவோமே நம்ம தண்ணியெல்லாம் மூடிடுவோமே அதான் யாரோ சொன்னாங்க வாடிய பயிரை கட்டுதல் நம்ம வாடிய வள்ளலார் சொன்னார்ல அந்த இடத்துலலாம் மர சுரண்டி பயிரெல்லாம் கொண்டுட்டு அங்கே பில்டிங் கட்டிட்டு அங்கே வள்ளலார் பில்டிங்னு போடுறோம் வள்ளலார் அப்பார்ட்மெண்ட் போட்டு நம்ம காலம் முடிச்சிடுவோம் தாமரை சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நேர்காணலில் நம்மளோட இணைந்திருப்பவர் லைஃப் லைன் ஹாஸ்பிட்டல் நிறுவனரும் மருத்துவருமான டாக்டர் ராஜ்குமார் அவர்கள் வணக்கம் ஜி வணக்கம் காவேரி இவ்வளோ நாள் இல்லை ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷமாக இல்லாத காவேரி பிரச்சனை இப்போ திடீர்னு ஒரு காவேரி பிரச்சனை அதுவும் பழையபடி போராட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வன்முறை அளவுக்கு ஆயிடுச்சு பட் இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டு பேருக்கோன்னு ஆளுகிற திமுக அரசாங்கம் சொல்லுது ஆனால் இங்கே இருக்கிற பாஜக தலைவர் திமுகவின் துரோகங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு பட்டியல் வெளியிடுறார் எது உண்மை ரொம்ப நல்ல கேள்வி அதாவது ரெண்டு சைட்ஸ் ஆஃப் சேம் காயின் ஒரு நாணயத்தோட இரு துருவங்கள் இரு பக்கங்கள்னு சொல்லலாம் இந்த காவிரி பிரச்சனை வந்து நேர்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதுலேயே ஓகே அப்போ இருந்த மைசூர் ராஜா அந்த குரூப்புக்கும் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிக்கும் கட்டாயமாக தண்ணி நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஒவ்வொரு வருடமும் இவ்வளவு தண்ணி கொடுப்போம்னு ஒத்துக்கிட்டு ஒரு ஒப்பந்தம் இருந்துச்சு இது வந்து நூறு வருட ஒப்பந்தம் இது முடிஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டோ அறுபத்தி மூணோ பிகினிங் ஆஃப் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி முடிஞ்சது சிக்ஸ்டி டு செவன்டி அப்போ இருந்த கவர்மெண்ட்ஸ் அது திமுகவாக இருந்திருக்கலாம் காங்கிரஸாக இருந்திருக்கலாம் அப்போ வந்து கோட்டையை விட்டுட்டாங்க ஒரு இருபது வருடம் எக்ஸ்டென்ஷன் கிளாஸ் இருந்துச்சு அதாவது ஒரு விஷயம் எக்ஸ்பைர் ஆக எக்ஸ்பைரி டேட்டில் இருந்து எக்காரணம் கொண்டோம் அப்போ நம்மளால் பண்ண முடியும்னா இன்னும் ஒரு இருபது வருஷம் எடுக்கலாம் ஸோ டெக்னிக்கலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரைக்கும் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்துச்சு அந்த ஒப்பந்தத்தை வச்சு அவங்க கையை பிடிச்சி திருப்பி அந்த ஒப்பந்தத்தை இன்னும் கொஞ்சம் நீடிக்கிறதுக்கு ஆனால் அந்த வாய்ப்பை நம்ம இழந்துட்டோம் ஸோ ஆயிரம் ரெண்டு பக்கமும் பண்ணியிருக்காங்க காங்கிரஸும் இருக்குது அறுபத்தி ஏழில் திமுக வருது திமுகவும் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஆமாம் எந்த அரசாக இருந்தாலும் சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி எல்லா அங்கே எல்லா கவர்மெண்ட்ஸும் நான் வந்து ஓரளவுக்கு நான் காழ்ப்பாக தான் சொல்லுவேன் அது ஏன் நீங்கள் விட்டுட்டீங்க வாய்ப்பு எழுந்துட்டீங்க சரி அதை விடுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் கூட ஜூன் தேர்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஹேமாவத்தின்னு காவேரியோட ஒரு ஒரு பிரான்ச் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரியும் வாங்க அந்த ஹேமாவத்தில் ஒரு டேம் கட்டுறாங்க அப்போ வந்து அவங்க கேட்கும் போது அந்த அப்போ தான் ஆரம்பிச்சுது என்ன அப்போ கர்நாடகா நினச்சிக்கிது நம்ம ஒவ்வொரு அந்த ஒவ்வொரு டேமை கட்டிட்டு நாலஞ்சு டேமை கட்டிக்கலாம் நம்ம அந்த ஒரு டேம் கேட்கும்போது நம்ம தமிழ்நாடு புஷ் பண்ணும்போது நம்ம துரதிருஷ்டம் நம்ம அப்போ இருந்த நம்ம அரசு தலைவரும் அஃப்கோர்ஸ் அவர் அவரும் ஒரு பெரிய இந்த பெரும் தலைவர் தான் கலைஞர் அவர் எனக்கு வந்து எந்தவித அப்ஜெக்ஷன் இல்லைன்னு எழுதி கொடுத்துட்டாரு ஜூன் மூணாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அவர் வேலை அவர் நினச்சிருப்பாரு கலைஞர் திருப்பி அவங்க அது ஒன்றோட விட்டுருவாங்கன்னு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சொல்லாமல் எழுபதுலேருந்து எழுபத்தி ரெண்டுக்குள்ள இன்னும் மூணு நாள் கட்டிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணராஜ சாகர் டேம்னு ஒரு பெரிய ட்ரிபியூட்ரி இதுகள்லாம் அந்த நதிகள்லேருந்து தான் காவேரிக்கு வருது அந்த நதியை பிளாக் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஹரங்கின்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே ஒன்று போடுறாங்க ஸ்வர்ணாவத்தின்னு இருக்குது அதை போடுறாங்க ஹேமாவதி ஸ்வர்ணாவதி ஹரங்கி கிருஷ்ணராஜ் நாலஞ்சு அணைகளை கட்டிடுறாங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பக்கமும் மழை வர்றதுனால அப்பப்போ எந்த வருடங்கள் போதிய அளவுக்கு மழை இல்லையோ அந்த வருடங்கள் தான் பிரச்சனை வரும் இப்போ சமீப காலத்தில் நானும் கேள்விப்பட்டது உணவுத்துறையில் இருக்க என்னுடைய நண்பர்கள் மூலமாகவும் கா கர்நாடகாவில் இருக்கிற ஆட்கள் மூலமாகவும் கூட அவங்களுடைய பெரிய டேம் இந்த
அப்போ இஃப் எனி திங் இட் இஸ் ஹையர் ராதன் லோவர் அந்த மாதிரி ஹரங்கி அணைக்கட்டில் கூட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது பட் எக்காரணத்துக்குன்னு தெரியல எந்த காங்கிரஸ் இந்திரா காந்தியுடைய காங்கிரஸ் இப்போ எங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குதோ அதே காங்கிரஸ் இப்போ வந்து அவங்க மக்கள் அவங்ககிட்ட ரொம்ப ஆன்டி இன்கம்பன்சி நடந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் கர்நாடகா இல்லை வந்து ஒரு வருடம் கூட ஆகலையே அவங்க ஒரு வருடம் போக கெட்ட பேர் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் போதுங்க நல்ல பேர் எடுக்க தான் எனக்கு அஞ்சு வருஷம் தேவை ஸோ இவங்க பண்ணுறாங்களா அவங்க பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறாங்களா தெரியல திடீர்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரு தண்ணியே இருக்காது மைசூரில் மாண்டியாவில் தண்ணி இருக்காது பெங்களூர் தண்ணியே இருக்காது எங்கள் ஆட்களுக்கு எங்களால் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவங்கள விப்ப பண்ணி அவங்க பந்த் பண்ணி அவங்க கலாட்டா பண்ணுறாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்தியன் அரசியல் மட்டும் இல்லை உலகத்து எந்த அரசியல் தலைவர்களும் மக்களுக்கு அவங்ககிட்ட ஒரு அதிருப்தி இருந்தால் அந்த தருணத்தில் ஒரு போரோ அல்லது வேறு ஒரு போராட்டமோ எடுத்துட்டோன்னா மக்களுடைய அட்டென்ஷன் வந்து அந்த பக்கம் கொஞ்சம் டைவர்ஷன் ஆகும் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நான் நினைக்கிற இந்த சி சுச்சுவேஷனில் சென்டர் ஆட்களை அனுப்பி நிஜமாக உண்மை என்ன இப்போ கிருஷ்ணராஜசாகரில் எவ்வளோ இருக்குது இவ்வளவு ஆரங்கியில் எவ்வளோ இருக்குது எடுத்து பார்க்கணும் கட்டாயமாக அவங்க அப்படி பண்ணுவாங்கங்கிறது என்னுடைய கருத்து இன்னொரு ஒரு மிஸ்டேக் நம்ம பண்ணது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருந்துச்சுங்க ஏன்னா அப்போ வந்து இந்த காவேரி மேலாண்மை இது வந்து அமைக்கப்பட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஒரு அளவுக்கு மேலே போதிய அளவுக்கு நீர் மழை நீர் ரெண்டு பக்கம் இல்லைன்னா அந்த கடைசி முடிவு சென்டருக்கு தான் போகணும் சென்டரில் இருக்கிற யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் வாட்டர் தான் எடுக்கணும் ஷுட் பி ரிஃபர்ட் பேக் டு சென்டருங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துச்சு அந்த ரிப்போர்ட் மட்டும் நாம் வந்து புஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டோன்னா பண்ணியிருக்கலாம் அந்த டைம் வந்து இந்திரா காந்தியோட நம்ம கனெக்ஷன் வச்சுருந்தோம் இந்த அது இந்திரா காந்தி கலைஞர் இருந்த ஒரு காலத்தில் அப்பயும் அதே கலைஞர் தான் ஆமாம் கலைஞர் இந்திரா காந்தி கனெக்ஷன் அப்போ வந்து இந்த கலைஞர் வந்து இதை எடுத்துகிட்டு சென்டருக்கு போய் எப்படியாவது நம்ம கெசட்டில் என்டர் பண்ணி எந்த விஷயமும் கல்லில் எழுதப்பட்டதுன்னா அது மாதிரி கவர்மெண்ட் கெசட்டில் வரும் போகும்போது அப்போ எது காரணம் கொண்டோ இந்திரா காந்தி தடுக்கிறாங்க என்னன்னா இது பண்ணுறதுனா காங்கிரஸும் டிஎம்கே ஆனால் இப்போ கலாட்டா பண்ணுறது அதே காங்கிரஸ் அண்டு என்ன பண்ணுறது இப்போ வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த இது முறை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க ஆனால் நான் முடிச்சு கொடுத்துட்றேன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதை வந்து பப்ளிக்காக கூட அவர் தலைவர் கலைஞர் சொல்கிறார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்க அதை பண்ணலை ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய அளவுக்கு காங்கிரஸ் இழைத்த ஒரு தீமை நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு இப்போ ஒன்று சொல்லுங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இன்னொரு கடைசி வாய்ப்பு கிடைச்சிது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து அந்த கேசட்டில் மட்டும் அவர் போட்டிருந்தாருன்னா அப்பயும் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் தான் கரெக்ட் யுவர் கரெக்ட் தலைவர் இதுக்கு காரணத்துக்கோ அவர் போடலை ஆனால் ஏன் தெரியுமா எஸ் எம் கிருஷ்ணா ஒத்துக்கிட்டார் அப்போ எஸ் எம் கிருஷ்ணா இருந்தார் அவர் ஒத்துக்கிட்டார் அப்போ அவரும் காங்கிரஸ் தான் நான் கொடுத்துட்றேன் இவ்வளோ சர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏன்னா எப்போவுமே எழுநூற்றி நாற்பதாவது இந்த எம்கியூ விக் ஃபீட் கொடுக்கணுங்கிறதுல செவன் ஃபார்ட்டி தான் ஒத்து ஒரிஜினலாக காவேரி மேலாண்மை அந்த கமிஷன் இருக்குல்ல ஆணையம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா எழுநூற்றி நாற்பதாவது கொடுக்கணும்னு சொன்னால் இதே இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் மாதிரி தான் ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கலாம் அதுக்கு அப்போ தான் சொன்னாங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கலாம் சென்டர் முடிவு எடுக்கட்டும் அப்போ ஒத்துக்கிட்டுருந்தாங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப சுலபம் போயிருக்கோம் ஆனால் பிஜேபி சொல்லியிருப்பாங்க ஓப்பன் பண்ணுறான்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த இப்போ இந்த ரூல் இல்லை இன்னும் புரியுதுங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன ஆகுது எஸ் எம் கிருஷ்ணா சொல்கிறாரு நான் உங்களுக்கு சைன் பண்ணுறேன் இந்த அளவுக்கு நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் வருஷம் வருஷம் தமிழ்நாடுக்கு கெசட்டில் நீங்கள் என்டர் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஏ காரணம் தெரியல அப்போ வேறு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சா தெரியல சென்டரில் இருந்து பிரச்சனை வந்துச்சா நமக்கு தெரியல ஆனால் அப்போ கூட நம்ம வந்து நம்ம கலைஞர் பிறந்தார் என்டர் பண்ணல ஸோ இந்த விஷயங்கள் மிஸ் ஆனதுனால தான் இப்போ அவங்க கொஞ்சம் தொடுறாங்க யார் இப்போ கர்நாடகாவில் இருக்கிற காங்கிரஸ் வந்து அந்த டி கே சிவகுமார் ஒரு சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் ஒரு ட்ராப்பு கூட கொடுக்க மாட்டோம் ஒரு சி அது வந்து ஒரு நாம் எல்லாம் ஒரே ஒரு நாடு ஒரு ஒரு பாரதம் ஒரு இந்தியா அப்போ வந்து நம்ம நான் ஒரு நாள் ஒரு ட்ராப் கூட பக்கத்தில் இருப்ப ஆளுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னா அப்போ அவங்க எங்களுடைய ஆட்கள் வந்து எங்கள் விவசாயிகள் வந்து இறந்து போனால் கூட ஒரு ட்ராப் கூட ரிலீஸ் பண்ண மாட்டோம் இல்லை ஒருத்தர் இறந்தே போயிட்டாரு ஆமாம் விவசாயி வந்து இதே டெல்டா மாவட்டத்தில் தான் பயிரை பார்த்து இறந்தே போயிட்டாரு அப்போ இந்த ஏன் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியே இவ்வளோ தூரம் நடந்திருக்கு மூணு தவறுகள் நடந்திருக்கு சரி கூட்டணி கட்சி இப்போ மற்ற மாநிலம்
ஆல்ரெடி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் அங்கே பதினஞ்சு பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஆளுங்க இருக்காங்களா தமிழகத்துக்கு கிடைக்குமா நான் இந்த பம்புக்கு நான் வரலைங்க ஜி ஆனால் என்ன உண்மைனா அந்த கூட்டணியில் இருக்கிற ஒரு முக்கியத்துவம் வந்து காங்கிரஸ் ஏன்னா இப்போ தான் ஒரு மாநிலத்தை பிடிச்சிருக்காங்க அவங்கள போய் பகிரங்கமாக தட்டினா அந்த கூட்டணி ஆடிடுங்கிற ஒரு பயத்தில் அவர் வந்து இன்னும் புஷ் பண்ணாமல் இருக்கிறாரு பட் ஒருவேளை அது ஒன்று ரெண்டாவது ஒருவேளை எல்லாருக்கும் தெரியுமோ அது ஆக்சுவலாக அங்கே தான் நீர் இருக்குது இவ்வளோ நம்ம அடித்து விடுறது வந்து வேணும்னு ஒரு அரசியல் பண்ணுறாங்களோ எனக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் கர்நாடகா கவர்மெண்ட் வந்து ஒருவேளை விளையாடுறாங்களோ தப்புன்னு மத்திய அரசு வந்து அங்கே செக் பண்ணி தப்பார் இங்கே நூற்றி இருபத்தி நாலில் நூறு இருக்குது இங்கே எழுபத்தஞ்சில் அறுபத்தஞ்சு இருக்குது எல்லாம் எண்பது எண்பது பர்சன்ட் ஆல்ரெடி இருக்குன்னா கொடுத்தாகணும் ஸோ தட் இஸ் நம்பர் த்ரீ நம்பர் ஃபோர் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் கொடுத்தது வந்து இந்த ஒரு வதந்தி மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் மயிலாடத்தில் யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி ஏ நம்ம வந்து நடிக்கணுண்டா இது வந்து அரசியல் பாவம் வாடிய பயிரை கண்டவுடன் வாடினேன் சொன்ன வள்ளலாருடைய ஊர் நமது இங்கே என்ன பண்ணுறோம் பாவம் இந்த பயிர் வாடி பார்த்தது அந்த மனுஷன் வந்து இறந்தே போயிருக்காரு அந்த அளவுக்கு நம்ம ஆட்கள் இருக்கும் பொழுது நம்ம டெல்டாவில் இருக்கிற விவசாயிகள் இறந்து போகிறாங்க அவங்கள வச்சு எல்லோரும் அரிசியல் பேசி டே நீ வந்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுற மாதிரி நீ அடிக்கிற மாதிரி அடி நான் அடுற மாதிரி அடுறனு சொல்கிற மாதிரி நான் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுற நீ பண்ணாதேன்னு சொல்கிறது எம்எல்ஏ முன்னால் அவருடைய முன்னிலையில் யாரோ சொல்லியிருந்தா சொன்னாலும் தப்பு அந்த எம்எல்ஏ அங்கே சும்மா இருந்ததும் தப்பு அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் தப்பு நீங்கள் சொல்கிறது திமுக அப்போ திமுக அவட கட்சி அதாவது நான் வந்து வேணும்னே அரசியல் இல்லாமல் ஒரு பொதுமக்களுடைய பார்வை ஒரு நடுநிலை பார்வையிலிருந்து பார்த்தா இதெல்லாம் நடக்குது இப்போ எனக்கு ரெண்டாவது பகுதி நான் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நான் பேச போகிறேன் எல்லா மக்களும் நான் சொல்கிறது கேட்கணும் ஆளுநர்கள் இது கேட்கணும் தயவுசெய்து திமுக பாஜக ரெண்டு பேரும் இதை கேட்கணும் அதாவது நமக்கு வந்து காவேரி தண்ணியே தேவையில்லை இந்த இன்டர்வியூக்கு வரத்துக்கு முன்னால் பல பெரிய ஸ்பெஷலிஸ்ட் நிபுணர்கள் கிட்ட படித்து பயங்கர ஆராய்ச்சி ஆய்வு பண்ணிட்டு நான் வந்திருக்கேன் சங்க தமிழ் காலத்திலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிற அடுத்த பத்து பஞ்சு நிமிஷம் தயவுசெய்து நம்ம சிஎம் ஸ்டாலினுக்கும் பாஜக அண்ணாமலை அண்ணன்கிட்ட போகணும் ஏனென்றால் நமக்கு கர்நாடகாவுடைய காவேரியே நமக்கு தேவையில்லை தேவையில்லையா அது இல்லாமலே நம்ம வாழ முடியும் ஏனென்றால் ஆனால் நாலஞ்சு புள்ளி வரும் சொல்கிறேன் சங்க தமிழ் காலத்திலேருந்து எல்லாமே தமிழில் இருக்குங்க தமிழை படித்தா இந்த மேலாண்மையும் படிச்சிடலாம் ஸோ சங்க தமிழ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்டர் பாடிக்கும் ஒரு ஒரு நீர் அமைப்புக்கும் ஒரு பேர் இருந்துச்சு அண்ட் நம்ம எப்படின்னா இப்போ வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இருக்குதுங்க அந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மேற்கு மலைகள்லேருந்து மலை சபையிலேருந்து அப்படியே அந்த சரிவுலேருந்து வங்காள விதிக்கூடா வரைக்கும் கண்டினியூஸாக அப்படியே போகுது எல்லா நதிகளும் எல்லா நதிகளும் இந்த மேற்கு பக்கம் தொடங்கி எல்லா நதிகளும் வலது பக்கம் அதாவது கிழக்கு பக்கம் போய் வங்காள விரிகுடாக போகுது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ மேற்கு பக்கம் ஆல்வேஸ் கொஞ்சம் மேலே இருக்கும் கிழக்கு பக்கம் கீழே இருக்கும் அதான் சொல்லுவாங்க மேற்குனாலே மேலே கிழக்குனா கீழேன்னு நம்ம வாஸ்துவில் கூட அப்படி தான் அந்த காலத்தில் சிந்து சமவெளியிலேருந்து அப்படி தான் பண்ணுவாங்க மூணாவது இந்த நதிகள் எந்த விதத்திலையும் நம்ம மக்களுக்கு வந்து நல்லது தான் கொடுக்கணும்னு ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாலேயே வாட்டர் பாடிஸ் ஒரு செயின் சிஸ்டம் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அதாவது என்ன அந்த அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆய்வு பார்க்கணுன்னா பாரத் கியான்னு டி கே ஹரின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எழுதின நூல்களில் பாலார்னு ஒரு நூலை பாலாரை பற்றி ஒரு நூல் எழுதியிருக்கார் ரிவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு நூல் எழுதியிருக்கார் இந்த சிஸ்டம் எழுதியிருக்கார் அந்த எப்படின்னா அந்த காலத்தில் என்ன அழகாக வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஆறுன்னு இருக்குது ஆறுலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி ஏரி அதே ஏரின்னா கொஞ்சம் ஏரி இருக்குமா மூணு பக்கம் மூடி இருக்கும் ஒரு பக்கம் வந்து அங்கேருந்து வயலுக்கு போகிறதுக்கு ஏரியிலேருந்து ஏந்தல் அது வந்து பிடிக்கும் அப்படியே எல்லாம் கனெக்டடு அந்த ஏந்தல்லேருந்து குளம் குளத்துலேருந்து குட்டம் குட்டம்லேருந்து குட்டை குட்டை வந்து குட்டமோட சின்ன பகுதி அந்த குட்டையிலேருந்து இந்த குட்டம் குளம் குட்டம் பாருங்கள் குட்டையிலேருந்து அந்த ஆட்கள் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு குடிக்கிறதுக்கு ஊருடி அந்த ஊருக்கு வர்றது இந்த சிஸ்டம் வந்து அவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்காங்க நமது மேற்கு மலையிலேருந்து மெரினா பீச் வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக இருந்திருக்கு அது வந்து நம்ம வந்து ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி இருபத்தி மூன்றில் தமிழ்நாட்டில் வந்து நூற்றி ரெண்டு நூற்றி ரெண்டு நதிகள் இருந்துச்சு அந்த நூற்றி ரெண்டு நதிகள்லையும் இப்போ நூற்றி ரெண்டு நதிகள் இருக்குது ஆனால் அந்த நூற்றி ரெண்டில் நூற்றி ரெண்டும் பெரனியல் ரிவர்ஸ்னு போட்டிருக்கு பெரனியல் ரிவர்ஸ்னால்
பற்றாதார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஏஷியாட்டிக் ஜியாகிராஃபிக்கல் சொசைட்டியில் அது கரெக்டாக போட்டிருக்கு இந்த பூகோள பூ ஜேர்னல்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இந்த நூற்றி ரெண்டு நதிகளும் இருக்கின்றன ஆனால் முக்காவாசி எல்லா பேரும் மண்ணாக இருக்குது மண்ணு கூட தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க சில பேர் ரெண்டே ரெண்டு நதிகள் பவானி தாமரைப்பரணி இது ரெண்டு மட்டும்தான் வற்றாமல் இருக்குது நம்ம நாடு நான் இப்போ நான் பேசுகிறது ஒரு தமிழனா ஒரு இந்தியனா பாரத்தில் நம்புகிறவனா டெல்லி டு கன்னியாகுமரி நம்ம கன் காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி கொஞ்சம் நம்ம வந்து எண்ணத்தை இந்த பக்கம் திருப்பி இதை வந்து அந்த நம்ம சங்ககால செயின் டேங்க் சிஸ்டமை கொண்டு வந்தோம்னா ஆ இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் இந்த ஏரின்னு சொன்னால் ஏரியிலேருந்து குளத்துக்கு வரதுக்குல கண்மாயின்னு இருக்கும் இந்த கண்மாயின்னா ஒரு சின்ன ஏரிங்க ஆனால் அந்த ஏரிக்கு சுவர் இருந்து அந்த சுவரில் அங்கே சின்ன சின்ன ஓட்டையாக இருக்கும் அந்த ஓட்டைகள் கண்களாம் அது வழியாக நீர் வந்து கரெக்டாக வரும் இந்த சிஸ்டம் எப்படி வச்சாங்கன்னா எங்கே தண்ணி அதிகமாக இருந்தாலும் வந்துடும் இப்போ டி கே சிவகுமாரோட அக்கௌண்ட்டில் சொல்கிறாரு காங்கிரஸ் சொல்கிறாங்க நாற்பத்தி நாலு சதவீதம் கம்மி எங்களுக்கு மழை வந்துச்சு வேறு உங்களுக்கு வந்து பத்து பதினஞ்சு சதவீதம் தான் கம்மி வந்துச்சு உண்மை என்னென்னா கடந்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் தமிழ்நாட்டில் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்திருக்கு ஆனால் அந்த நீர் எங்கே நீரெல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிட்டு வங்காள விரிகூடாக போயிடுச்சு நமக்கு வேஸ்ட் ஸோ இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை என்றைக்குமே சரி பண்ணுறதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அந்த வாட்டர் இது பேர் செயின் டேங்க் சிஸ்டம் அங்கேருந்து ஒரு இடத்துல அது தெலுங்கில் செருவும் வாங்க நம்ம ஏரியும் போகும் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அடுத்த இடத்துக்கு வரும் அங்கே அதிகமானால் அடுத்த இடம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கணக்கான இடங்கள்லேயும் இந்த நீர் தேங்கி இருக்கும் அந்த நூறு நீர்லேருந்து வயல் வரப்புகள் இருக்கும் இதனால தான் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு டன் வரைக்கும் நெல் அந்த காலத்துலேருந்து நெல் மில்லட்ஸ்லாம் நம்ம ஆட்கள் எடுத்தாங்க இந்த காலத்தில் முக்கிய முக்கிய நாலு டன் அஞ்சு டன் ஆறு டன் பண்ணுறாங்க என்ன இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஃபர்டிலைசர் பெர்சி பெர்சிசைட் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டோம் தொட்டு நீர் பாசனம் வேலை ஆ அந்த தொட்டு நீர் பாசனம் வச்சுட்டு அஞ்சு டன் ஆறு டன் நம்ம ஆட்கள் அந்த காலத்தில் காவிரியில் வந்து பதினெட்டு டன் எடுக்கிறதா சங்க காலத்து குறிப்பே இருக்குது பதினெட்டாயிரம் கிலோகிராமுக்கு ஈக்குவல் அண்டு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஒரு வருஷம் அல்லது ரெண்டு வருஷத்துலேயே தமிழ்நாடு பூரா நான் சொல்கிறது நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ்நாடு பூரா இந்த வாட்டர் சிஸ்டம் கம்ப்ளீட்டாக ரீக்ரியேட் பண்ணலாம் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் எங்கே எங்கே ரொம்ப அதிகமாக வாட்டர் சிஸ்டம் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கிற லெவலில் எங்கே ஏன்னா அது வந்து இந்த ஊற்றுகள் எல்லாம் மலையிலேருந்து தான் நான் வரணும் என்ன நம்ம ஆளுங்க பாருங்கள் இப்போ இப்போ நான் ஒரு வேளாளங்க எங்களை வந்து கங்கையில் கங்கையை கொண்ட வேளாளர்கள் வைப்பாங்க கங்கையிலேருந்து வந்தோன்னு ஏனென்றால் வெள்ளாளர்கள் தான் வேளாளர்கள் தான் கங்கை அம்மனை ரொம்ப கங்கை அம்மனை தூக்கி வச்சுப்பாங்க என்ன பியூட்டினா இந்த மைசூர் ஹில்ஸ்லாம் இருக்குல்ல நந்தி ஹில்ஸ் அங்கெல்லாம் எங்கே காவேரி வருதோ எங்கே இருந்தால் ஊற்றுகள் இருக்கோ அந்த காலத்துலேயே அதுக்கு மேலே ஒரு கங்கை அம்மன் கோயில் இருக்குது ஓ அவ்வளோ உஷார் அதை மார்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இடத்துக்கு போய் பார்த்தா வாட்டர் டிவைனர் இருக்குல்ல இந்த ஆல்ட்ரா சவுண்டு இந்த டெக்னாலஜி இல்லாமல் போய் பார்த்தா அங்கே கரெக்டாக அங்கே அந்த ஊற்றுகள் இருக்குது ஸோ எங்கெல்லாம் அந்த ஒவ்வொரு மலைக்கு அடியிலையும் அவ்வளவு தன் தண்ணி தேங்கி இருக்கு அதை நம்ம திருப்பியும் டேப் பண்ணி அங்கே அவன் என்ன தான் அவன் டேமில் போட்டாலும் மழையில் இருந்து மழை தானே வரப்போகுது ஸோ அங்கேருந்து அந்த அந்த ஊற்றுகளில் இருந்து திருப்பி ஏரிகளை வெட்டி ஏரிகளில் இருந்து கண்மா கண்மாய்களை வெட்டி ஆமாம் நம்ம வி கோயிங் பேக் டு த பாஸ்ட்னு சொல்லி நம்மளுடைய சங்க தமிழுக்கு திருப்பியும் போனோன்னா எல்லா நிலமும் சும்மா பச்சை பசேர்னு தமிழ்நாடு அந்த காலத்தில் இருக்கும் வேற இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல இடங்கள் பச்சையிலேருந்து ப்ரௌனாக மாறிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீ பாலார் பாலாருடைய தேசன் வந்து அந்த காலத்து வெள்ளக்காரங்க எங்கெல்லாம் வந்து இறங்கி பார்த்தாங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்க பாண்டிச்சேரிக்கு வந்தாங்க அந்த புதுச்சேரி இது பக்கத்தில் வந்து ஒரு பாலாருடைய ஒரு இது அங்கே போகுது பாலார் காவேரி ஆக்சுவலாக முடியுது காவேரியுடைய என்டிங் பிரான்ச் அங்கே போகுது டிஸ்ட்ரிபியூட்டரிம்பாங்க மெட்ராஸ் வந்து மெட்ராசப்பட்டினம் ஆரிய படம் பார்க்கலன்னா கூட அது மெட்ராசப்பட்டினம் தான் சதுரங்கப்பட்டினம் இருந்துச்சு அது சதுராசு தாங்க சதுரங்கப்பட்டினம் நாகப்பட்டினம் இது எல்லாமே பாலாருடைய என்டிங் பட்டினம்னாலே அந்த காலத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு சிட்டி ஒரு சின்ன நகரம் ஆனால் எங்கே ஒரு நதி வந்து கடலுக்குள்ளே போகுதோ அங்கே இருக்கிற ஒரு நகரத்துக்கு பேர் பட்டினம் அப்படிதாங்க பட்டினம்னாலே நடுவில் பட்டினம் கிடைக்காது அப்படின்னா அங்கே ந தண்ணி இருக்குது டெஃபினட்டாக நீர் அல்லது நீ அது நதி அல்லது அல்லது கடல் அது என்ன தான் பட்டினம் ஸோ சங்க தமிழ்லேயே பட்டினம்னா அது மாதிரி தான் அது வந்து பூம்பார்னா பூம்பார் பட்டினம் ஏன்னா அங்கே வந்து காவேரி வந்து காவேரிச்சு ஸோ
பாலும் இல்லை அதில் வெறும் மண்ணாக இருக்கும் அப்பேற்பட்ட ஒரு பாலாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பாலார் படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வரைபடங்கள் இருக்குது அப்படியே அடிச்சுக்கிட்டு போகுது பாலார் ஸோ அந்த பாலாரே அஞ்சாறு ட்ரிபியூட்ரி இருக்குது இந்த நூ இந்த நூற்றி ரெண்டு ரிவர்ஸில் ஒரு ரிவர் வந்து ஒரு நதி வந்து காவேரி நம்ம ஏன் அடிச்சுக்கணும் காவேரி காவேரின்னு பாலார் சிஸ்டமை வந்து திருப்பியும் நம்ம வாழ வச்சா செக் டேம்ஸ் இப்போ வந்து சமீபத்தில் யாரோ சொல்லிட்டுருந்தாங்க திமுகவோட மேனிஃபெஸ்டோவில் இதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க சம் குட் ஸ்மார்ட் திங்கிங் ஆயிரம் செக் டேம்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்று கூட கட்டலை இந்த செக் டேம்னா இது மாதிரி தான் மழை பெய்யுது இல்லை மழை பெய்யும் போது அந்த தண்ணி அடிச்சுட்டு இருக்கும்ல தப்பு நாங்கே ஒன்று போட்டுட்டு இருக்கணும் அதுக்கு பேர் அந்த காலத்தில் நம்ம பரிபாடெல்லாம் படிச்சிங்கன்னா சோழர் காலத்தில் கலிங்குவாங்க கலிங்குன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சின்ன ஓடையில் கூட ஒரு ஒரு டேம் மாதிரி இருக்கிறது அது கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி அடிச்சுன்னா உடனே டைவெர்ட் பண்ணி விட்டுரு டைவெர்ட் பண்ணி அது இன்னொன்று போய் இந்த குளம் குட்டை போய் எப்படியும் அந்தந்த வாட்டர் சே சிஸ்டம் இல்லை அது எங்கேயும் வெளியில் போகாமல் அதை ஹோல்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து அந்த சிஸ்டம் கரெக்ட் அதாவது நாங்கள் இது ஆயிரம் செக் டேம்ஸ் கட்டணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நூறு செக் டேம்ஸ் ஆகுது நம்ம இதுக்குள்ளே கட்டியிருந்தோன்னா அல்லது ஐநூறு கட்டியிருந்தோம்னா இந்த காவேரி பிரச்சனை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த பிரச்சனையாக இருக்காது எனக்கு டவுட்டு இந்த கர்நாடகாங்க கர்நாடகா அரசியல் பண்ணுறாங்க அதுக்கு திமுக இதாகுதா அவங்க வந்து முட்ட மாட்டேங்கிறாங்களே அவர் அட்லீஸ்ட் இந்த பக்கம் சே திமுக என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நல்லது பண்ணுறதுக்கு இந்த செக் டேம்ஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த செயின் டேங்க் சிஸ்டம் திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அண்டு தேவைப்பட்டிருக்காது ஸோ ரெண்டே ரெண்டு ஆன்சர்ஸுங்க ஒன்று செக் டேம் ஒவ்வொரு ட்ரிபியூட்டரி எங்கே வந்தாலும் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஸ்ரீரங்கம் எடுத்துக்கணும் ஆமாம் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்து வடக்கு பகு பகுதி இருக்குது ஒரு ஒரு நதி போகுது தெற்கு பகுதி ஒரு நதி போகுது ஸ்ரீரங்கம் வந்து ஒரு தீவு ஆமாம் தெற்கு பக்கம் காவேரி இந்த காவேரியுடைய நதியுடைய பிரவாகம் வந்து அதிகமாக அடிச்சுட்டு அப்பப்போ பெரிய வெள்ளம் காட்டார் மாதிரி போகும் அப்படி வரும்பொழுது அந்த வெள்ளத்தை வந்து கொலை செய்யும் இடம் கொள்ளிடம் எழுதிருக்கு ஆமாம் அதுதான் கொள்ளிடம் அந்த வெள்ளத்தை கொலை பண்ணிடே வெட்டி இந்த பக்கம் போடா நதிக்கு போடாது ஏன்னா காவேரிக்கு மேற்கு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வறண்டு இருக்கும் அந்த வறண்ட இடத்துக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் அதிக நதி வந்து அதிக பிரவாகம் இருக்கும்பொழுது அதை டைவெர்ட் பண்ணி அந்த வறண்ட இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் அந்த கொள்ளிடம் ஸ்ரீரங்கம் காவேரியுடைய பிரின்சிபல் இப்போ இந்த பிரின்சிபல் அப்ளை பண்ணுங்க எவ்வளோ மழை இருந்துச்சு கடந்த ஒரு அப்படி அடி அடிச்சிருந்துச்சு மழை ஃப்ளட்ஸுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் அப்போ நம்ம செக் டேம்ஸ் போட்டிருந்தோம்னா செக் டேம்ஸ் கட்டியிருந்தோன்னா நம்ம 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 கவர்மெண்ட் ப்ராமிஸ் பண்ணால் போல் அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு பண்ணியிருந்தோம்னா நூறு இடத்துல தே தேங்கி நின்றுருக்குமே மண் இது அந்த அந்த மண்ணில் வந்து அழகாக பிடிச்சிருக்குமே நீர் ஸோ நம்பர் ஒன் செக் டேம்ஸ் டபா டபா டபான்னு அடிக்கணும் நம்பர் டூ பாலாரை திருப்பி வளர்க்கணும் இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் என்ன சார் பாலார் வந்து அகமதாபாத் இன்றைக்கி வேர்ல்டு கப்பில் ஆடிட்டு இருக்காங்க அது மாதிரி இவ்வளோ பெரிய வறண்டு கிடக்குது என்ன இல்லை அது பீச் மாதிரி தான் இருக்குது ஆமாம் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் ஆனால் பாலாரை காப்பாற்ற முடியுமா காப்பாற்ற முடியும் காப்பாற்றிருக்காங்களா காப்பாற்றிருக்காங்க எதை காப்பாற்றிருக்காங்க பாலாருடைய ஒரு கிளை கிளை நதி நாக நதின்னு பேர் இந்த நாக நதியை காப்பாற்றிருக்காங்க உடனே என்னென்ன சொல்லுவாங்க ஐயோ அதெல்லாம் பத்தாயிரம் கோடி ஆகும் காசே ஆகலை காசு எங்கே இருந்து வந்துச்சு இந்த எம்என் ரேகா ப்ரோக்ராம் இருக்குல்ல எம்என் ரேகா மத்திய அரசு திட்டத்தையே பயன்படுத்தி அதில் எம்என் ரேகா வந்து விமனுக்கு வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணணும் இவ்வளோ ஒரு நாள் வேலை திட்டம் ஆமாம் அந்த நூறு நாட்களும் நீங்கள் வந்து நதி நதி வந்து ஒரு பெண் காவேரி கங்கை யமுனை எல்லாம் பெண்கள் தானே சிந்து நர்மதா இந்த நாக நதிங்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு நீங்கள் பெண்கள் எல்லாம் அவங்க சொல்லு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி பாலாருடைய கிளை நதி ஆகிய நாக நதிக்கு இந்த நூறு 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 பெண்கள் ஆயிரக்கணக்காக வந்து அந்த நதிக்கு திருப்பி அதை வெட்டி 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 அதை சுரண்டி விட்டு இப்போ அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த நாக நதி ஓ இது எப்போ பண்ணாங்க இது வந்து கடந்த ரெண்டு வருஷமாக பண்ணாங்க ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் இதை வந்து மன் கி பாத்தில் பிரதமர் பேசி இந்த தமிழ்நாட்டு பெண்கள் வறண்டு போன இந்த தருமபுரி கிட்டையோ கரெக்ட் இது பாலார் தான் பாலார் அங்கே தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த பாலார் நாகநதியை பண்ணி அவ்வளோ சரிப்படுத்தாங்க அவ்வளோ ஒரு பெருமிதத்தோடையும் ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தோடையும் சொன்னார் நம்ம பிரதமர் ஸோ ஒரு நாகநதியை பண்ண முடியும்னா மெயின் பாலார் ட்ரங்க்கையும் பண்ண முடியும் பாலாருடைய மற்ற கிளைகளுக்கும் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக காட்டியிருக்கோம் வித்தவுட் எனி
பெண்களை பயன்படுத்தி பெண்களுக்கு வேலை திட்டம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு சம்பாத்தியம் கொஞ்சம் படுத்த மாதிரி இருக்கும் பெண்கள் சம்பாத்தியம் கட்டாயம் டாஸ்க் மார்க்கருக்கு போகாது அது வந்து வீட்டுக்கு தான் போகும் பிறகு ஆண்கள் சம்பாதிச்சா நேராக நாட்டுக்கு ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணி போயிடுது அப்படி பண்ணி இந்த பாலார் பேசுன்னு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டச்சு ஆளுங்க ட்ரங்கு மார்க் வர்றாங்க தரங்கம்பாடிக்கு போர்ச்சுகீஸ் ஆளுங்க வராங்க ஃப்ரெஞ்சு ஆளுங்க பாண்டிச்சேரிக்கு வராங்க எல்லாருமே இந்த பக்கம் தான் போர்ச்சுகீஸ் இங்கே பக்கம் தான் போர்ச்சுகீஸ் வந்து லஜ்ஜு கிட்டே வந்துருந்தாங்க இது எல்லாமே பாலாருடைய பேசன் தான் இந்த ஸோ பாலாருடைய அழகையும் பாலாருடைய நீர் வளத்தையும் திருப்பி கொண்டு வந்தால் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட போய் நம்ம நக்கிக்கிட்டு போய் கொடுங்கடா இதை திறந்து விடு இதை திறந்து விடுது அரசியல் பண்ணிட்டு கலட்டை பண்ணிட்டு பண்ண தேவையில்லை நாம் நமக்கே நம்ம சொல்கிறோம்னா தமிழன் தமிழனுக்கே நம்ம சொல்கிறோம்னா பாலார் நமக்கே இந்த பாலார் நதியை மட்டும் நம்ம திருப்பி கொண்டு வந்தோம்னா இந்த சங்கத்தமிழில் இருக்கிற இந்த அழகான ஒவ்வொரு நீருக்கும் என்ன அழகாக இருக்குது நீர் நீர் அமைப்புக்கும் நம்ம வந்து வெறும் தமிழன்டா தமிழன்டான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு அப்போ பத்தாது நான் தமிழன்டா தமிழில் இருக்கிற நீர் வளத்தை நான் திருப்பி கொண்டு வரேன்டான்னு நினச்சோன்னா எப்படியும் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம நாட்டை மாற்றலாம் இது வந்து இந்த நான் கடந்த ஒரு வாரத்தில் பண்ண ஒரு ஆராய்ச்சியுடைய ஒரு 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 கன்க்ளூஷன் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஏன்னா போய் சேர வேண்டிய இடங்களுக்கு போய் சேரணும் ஸோ இந்த செயின் டேங்க் சிஸ்டம் நம்ம நம்ம ஊரில் எப்போ தரும முதல் செயின் டேங்க் சிஸ்டம் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் அந்த கால சோழன் காலத்துலேருந்து ஆரம்பித்ததை நம்ம திருப்பி மீண்டு எடுத்தோன்னா இப்போ மீட்டு எடுத்தோம்னா வேறு லெவலுக்கு நம்ம போயிடலாம் கண்டிப்பாக இதில் நீங்கள் அரசியல் இல்லாமல் சொல்லியிருக்கீங்க இந்த பாட்டு அரசியல் இல்லை இன்னொன்று இதில் வந்து எப்போவுமே திமுக அரசாங்கம் வந்தாலே நாங்கள் மாநில உரிமையை விட்டு கொடுக்க மாட்டோம்மா முன்னாடி இருந்த ஆட்சியை கருப்பு பலூனே அவங்க வந்து இதே காவேரிக்காக கோ பேக் மோடின்னு சொல்லி விட்டாங்க பட் இந்த விஷயத்தில் திமுக அரசாங்கம் வந்து மாநில உரிமையை கைவிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா நான் நினைக்கிறது கொண்டு இல்லை வரலாறு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு எண்பத்தி எட்டில் சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் சரி ஸோ பல முறைகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேயும் சரி கரெக்டு இது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் அணியாக இங்கே யார் சொன்னாங்களோ அது வந்து மேல் இடத்துலேருந்து வந்துச்சா இல்லைன்னு தெரில அப்படி வந்திருந்தால் அது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இல்லை அது வந்து கீழத்தில் இருந்து வந்திருந்தா அது ரொம்ப ஒரு தாழ்மையான ஒரு மனப்பான்மை என்னமோ நான் ஆர்ப்பாட்டம் காட்டுங்கிற நான் அடிக்கிற மாதிரி நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஆடுற மாதிரி ஆடுங்க அது வந்து நல்லதே இல்லை அரசியல் செய்கிறதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து நாட்டு வளத்துக்கு நம்ம செய்கிறது தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சரியாக சரியாக சொல்லணுன்னா வரலாற்று சான்றுகள் வச்சு பார்த்தா நம்ம வாய்ப்புகளை எழுந்துட்டோம் அது வந்து அரசியல் செய்கிறதுக்காக எழுந்தாங்களா வேற ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக எழுந்தாங்களா யாராவது அவங்க கழுத்துக்கு கத்தி வச்சு இப்படி பண்ணுன்னு சொல்லி பண்ணாங்களா நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஆனால் கட்டாயமாக வரலாற்று சான்றுகளை ஆராயும் பொழுது நம்ம பல முறை எழுந்துட்டோம் நான் சொல்கிறேன் ஸ்பெசிஃபிக்காக நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ நைன்டீன் எயிட்டி நான் எல்லா அரசுகளும் நான் தப்பு சொல்லுவேன் ஸோ அண்டு இது என்ன கோமாக இருக்குன்னா இது நம்ம நிறைய வாட்டர் பாடிஸை கொண்டு வந்துட்டு நீர்வளத்தை கொண்டு வந்துட்டோன்னா இந்த காவேரி தேவை தேவை இல்லை அவங்க என்ன விட்டுறாங்களோ விட்டோம் அது ஒரு இன்னொரு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பிரம்மபுத்திரா ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் நதி இருக்குது பிரம்மபுத்திராவுக்கு வந்து பேர் வந்து யார்னு சைனாவில் ஓ அங்கேருந்து அசாமுக்கு வருது அங்கே பேர் சாங்போ அப்புறம் அசாமினுடைய கீழ் அருணாச்சல பிரதேசில் சாங்போ அவன் ஆல்மோஸ்ட் சைனா வச்சே ப்ராக்டிகலி அருணாச்சல பிரதேஷ் சைனா மாதிரி தான் அங்கேருந்து அசாமுக்கு வரும்போது தான் பிரம்மபுத்திரா ஓ அந் கடைசி பகுதியில் பத்மான ஒரு பேர் அது எல்லா பெண்களுடைய பேர் அழகான ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல் ரிவர் அந்த ரிவரில் சைனா மாற்றி மாற்றி டேமை கட்டுறான் எவன் டேம் கட்டினாலும் மழை பெய்யும் போது நீர்வளம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நீர் நீர்வட்டம் அதிகமாகும் போது அவன் விட்டே ஆகணும் ஆனால் அந்த காலத்திலிருந்தே நம்ம அகோம் அரசர்கள் இந்த பொர்ஃபகான் லலித் பொர்ஃபகான் போல ஜென்ரல்ஸ் எல்லாம் இந்த செக் டேம்ஸ் நம்ம தென்னிந்தியாவில் உபயோகித்த சோழர்களால் உபயோகிக்கப்பட்ட அதே சிஸ்டம் இந்த கண்மாயி ஏரி கண்மாயி இது மாதிரியே அவங்க அங்கே பண்ணி விட்டுருக்கானுங்க அப்படி பண்ணதுனால அவன் டேமனி ஏற்று இறக்கு என்ன பண்ணப்படான்னு சொல்கிறான் எனக்கு வர்ற மாதிரி வச்சு நான் மேனேஜ் பண்ணேன்னு சொல்லி அறுநூறு வருடங்கள் முகலாயர்களை வந்து அடித்து வீழ்த்தின அகோம் ராஜாக்களும் அப்போ பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கூட அதே மெயின்டைன் பண்ணதுனால அவங்க தப்பிச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் அவங்களால பண்ண முடியும்னா நதி நம்ம நதி சைனா வந்து என்ன தான் இந்த கர்நாடகாவும் தமிழ்நாடும்
சைனாக்காரனே ஒன்றும் பண்ண முடியல பிரம்மபுத்திரா ஸோ எப்படி கர்நாடகாக்கார நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம் ஏனென்றால் நமக்கு நம்ம சோழர்களுடைய கால சிஸ்டம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவங்க இங்கேருந்து காப்பி அடித்தாங்கன்னு நான் சொல்லலை அவங்க என்னமோ ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க நம்ம அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் நம்ம தான் எல்லாத்தையும் நம்ம கட்டப்பிடிக்குமே மண்ணை வாரிடுவோமே நம்ம தண்ணியெல்லாம் மூடிடுவோமே அதான் யாரோ சொன்னாங்க வாடியை பயிர் கட்டுதல் நம்ம வாடியை வெள்ள நான் சொன்னார்கள் அந்த இடத்துலலாம் மர சுரண்டி பயிரெல்லாம் கொண்டுட்டு அங்கே பில்டிங் கட்டிட்டு அங்கே வள்ளலார் பில்டிங்னு போடுறோம் வள்ளலார் அப்பார்ட்மெண்ட்னு போட்டு நம்ம காலம் முடிச்சிருவாங்க ஸோ கம் டு த பாயிண்ட் நம்ம இந்தியாவிலேயே ஒரு உதாரணம் இருக்குது ஒரு முன் உதாரணம் இருக்குது பிரம்மபுத்திரா யார் என்ன பிளாக் பண்ணாலும் அப்படி பண்ணி விட்டோம் அது பண்ணுறதுக்கு ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் ஆகும் எனக்கு வேண்டுகோள் இந்த ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் தமிழ்நாடு சேர்ந்த இதில் வந்து நம்ம ஒரு இது மேற்பட்டோம்னா நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்க போடான்னு சொல்லி ஒரு கெத்தோட தமிழை வந்து நடந்துட்டு போவோம் இந்த ப்ராசஸ் இது பண்ண இந்த செயல்முறையில் இந்த செயல்பாடில் இந்த நூற்றி ரெண்டு நதிகளில் வெறும் ரெண்டு நதிகள் மட்டும்தான் இப்போ பத்தாத ஆறுகளாக இருக்குது ஒரு முப்பதோ ஒரு நாற்பதோ நதிகள் வந்து வற்றாத ஆறு அந்த சமயத்தை அந்த தருணத்தை நாமளும் பார்க்கணுன்னு நான் வேண்டிகிட்டு இருக்கிறேன்